Ok, hai. Assalamualaikum. Hari ni saya akan terangkan mengenai example 7 yang mana di dalam soalan uh, diberikan satu rajah yang menunjukkan intersection between two plane. Jadi, kami menyediakan satu model yang menunjukkan intersection tersebut yang mana plane X plus Y plus Z equal to 1 intersect dengan plane X minus 2Y plus 3Z equal to 1. We let vector N1 sebagai dia punya uh, normal vector and for this plane we let vector N2 as a uh, normal vector ok, normal vector yang kita dapat untuk plane ini ialah 1 1, 1 dan plane yang kedua dapat 1, negatif 2 dan 3 ok Macam mana kita dapat uh, normal vector ni secara terus? Satu, satu, satu. Okay. Berdasarkan uh, equation of plane iaitu AX plus BY plus CZ plus D equal to zero. Okay. Berdasarkan sini, D ni ialah constant. Jadi, bila dipindahkan ke sini, dia akan jadi AX plus Y plus CZ equal to D kan Ok jadi A, B, C ni represent the normal vector Ok jadi kita terus substitute saja Apa information yang kita ada kat sini uh, Cosine 1 magnitude of uh, normal vector both normal vector to 1 square plus plus square plus plus square time by square of 3 times by square root of 14 ok so um, jadi 2 over 42 so dia punya theta 3 approximately 72 degree ok berdasarkan model tersebut yang kami sediakan intersection between these two plane kita letakan sebagai line L ok line L jadi untuk cari symmetric equation of the lines first kita kena cari satu point di atas line L tersebut ok di mana uh, satu point tu kita notkan kita letakan sebagai P not not dia punya komponen x not y not z not ok untuk cari cari point ini kita letkan salah satu daripada komponen ini uh, equal to 0 so, we let z equal to 0 jadi berdasarkan equation of plane ini tadi kita akan dapat equation baru iaitu equation of line jadi kita dapat x plus y Z equal to 0 Teruskan Z equal to 1 Yang satu lagi X minus 2Y And Z 0 Equal to 1 Ok Untuk mencari uh, point Di atas interse intersection of these two line Kita gunakan Kaedah uh, simultaneous equation okay, Kita lihatkan ni Equation 1 Equation 2 Ok jadi uh, daripada equation 1 kita dapat x y minus eh, 1 minus y di mana ini kita jadikan dia sebagai equation number 3. Okey, seterusnya so, masukkan semula equation number 3 ke dalam equation number 2 we get 1 minus y minus 2y equal to 1. 
3y equal to 0 which is y equal to 0 ok, untuk x pula kita gunakan balik equation 3 ok, 2x equal to 1 minus y 0 so, x we get 1 jadi, p note yang kita nak cari tadi ialah 1 0 and z 0 Okay, how to get the vector equation of the plane? We use cross product. Cross product. Normal vector 1. Cross 2. And 2. Make 2. I, J, K. Okay, untuk ni, normal vector 1. 1, 1, 1. 2, 1, negative 2. Okay, dari sini kita kira je So, kita akan dapat 3 tolak negatif 2 I um, Minus 3 minus 1 J Negatif 2 minus 1 K K jadi kita akan dapat 5 I Minus 3J Minus 3K Ok, ini ialah Vector equation Vector equation Ok, vector equation yang mana? Ini ialah A, ini ialah B Dan ini ialah C Ok Ok, dasarkan ni X note kita dah ada And A kita dah ada, jadi kita Terus substitute X Minus x naught is 1 Over a Itu 5 For y Y Minus y naught Which is 0 Over negative 2 And z Minus 0 Over negative 3 The final answer will get x minus 1 over 5 Y over negative 2 and z over negative 3 okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya akan sambung example 8 okay, jadi pertama sekali kita kena lukis rajah dulu Okay, ini adalah plane AX plus BY plus CZ plus B equal to 0 Ok, jadi dari soalan uh, from a point P1 Jadi kita tahu uh, point P1 bukan berada di atas plane Jadi kita assume dia dekat sini P1 Daripada soalan uh, Distance from a point P To the plane Jadi daripada from daripada point P ni Kita lukis satu garis Ke plane Jadi ini adalah Adalah distance okay. ok Jadi kita tahu ini adalah distance dan ini juga adalah uh, normal vektor kepada plane ini. Okey. Seterusnya so, kita assume satu point di atas plane. Contoh kita assume di sini kita labelkan dia sebagai P node dengan komponen x node, y node dan z node. Bentuk ini kita dapat lihat dia sebagai bentuk segitiga Jadi Daripada dua poin ni Berbentuk satu vektor R Untuk vektor N um, Komponennya adalah A, B, C Dan untuk R uh, present Vektor R Kita 
taken x1 minus x0, y1 minus y0, z1 minus z0. Okay, uh, kita tahu bahawa setiap vektor boleh di represent dalam bentuk distance dan direction. Jadi kita guna formula projection kat sini. So projection uh, B onto A. Mana formulanya adalah Kenapa kita letak modulus 